കിംസ് ഹെൽത്ത് ബഹറിൻ നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഫോർ പി ന്യൂസ് ബഹറിൻ അപ്ഡേറ്റ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ അലി ഹിലാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ ലുലു ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്ചേഞ്ച് അൽ റബി മെഡിക്കൽ സെന്റർ മനാമ നമസ്കാരം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ച ഫോർ പി എം ബഹറിൻ അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ബഹ്റിൻ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ ജോർദൻ രാജാവ് അബ്ദുള്ള അൽ താനി ഇബ്നുൽ ഹുസൈനുമായി രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഇസ അൽ ഖലീഫ ചർച്ച നടത്തി ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ബന്ധവും വിവിധ മേഖലകളിലെ സഹകരണവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിവിധ മേഖലകളിൽ യോജിച്ച പ്രവർത്തനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനും സന്ദർശനം ഉപകരിക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തി പലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ ശക്തമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും കാസക്കാർക്ക് സഹായം എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജോർദാനെ ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ മുന്നേറ്റം നടത്താൻ സാധിക്കട്ടെയെന്നും ബഹ്റിൻ രാജാവ് ആശംസിച്ചു കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഹമദ് രാജാവിന്റെ പ്രതിനിധി ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള ബിൻ ഹമദ് അൽ ഖലീഫ ചാരിറ്റി യുവജന കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള ഹമദ് രാജാവിന്റെ പ്രതിനിധിയും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവുമായ ഷെയ്ഖ് നാസർ ബിൻ ഹമദ് അൽ ഖലീഫ യുവജന കായിക ഉന്നതാധികാര സമിതി വൈസ് ചെയർമാൻ ഷെയ്ഖ് ഖാലിദ് ബിൻ ഹമദ് അൽ ഖലീഫ റോയൽ കോർട്ട് കാര്യമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഖാലിദ് ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ ഖലീഫ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഖാലിദ് ബിൻ അബ്ദുള്ള അൽ ഖലീഫ റോയൽ കോർട്ട് ജനറൽ അഫയേഴ്സ് കാര്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ മാജിദ് ബിൻ അലി അനുയമി തുടങ്ങിയവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു ബഹ്റിൻ കേരള സമാജത്തിൽ ഒരു മാസത്തിലധികം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ദേവിജി കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു ചിത്രകലാ മത്സരങ്ങളോടെ ആരംഭിച്ച കലാപരിപാടികൾ ദേവിജി ഗ്രൂപ്പ് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ജയദീപ് ഭാരജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുഖ്യാതിഥിയായി അഡ്വക്കറ്റ് എ ജയശങ്കർ പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിൽ സമാജം പ്രസിഡന്റ് പി വി രാധാകൃഷ്ണപിള്ള വർഗീസ് കാരയ്ക്കൽ ബാലകലോത്സവം ജനറൽ കൺവീനർ നൌഷാദ് മുഹമ്മദ് ജോയിന്റ് കൺവീനർ രേണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പിറ്റോ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു അൽഹിലാൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗ്രാൻഡ് ഇഫ്താർ സംഘടിപ്പിച്ചു അൽഹിലാൽ മനാമ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൌണ്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന പരിപാടിയിൽ വിവിധ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് മിഷനുകളിലെ അംബാസിഡർമാർ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ അൽഹിലാൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മാധ്യമ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിലധികം ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു അൽഹിലാൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ഗ്രൂപ്പ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർമാരായ ഡോക്ടർ പി എ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് എന്നിവരും സീനിയർ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ടീമും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഷാസ്രിൽ സഹിരാൻ മലേഷ്യൻ അംബാസിഡർ എസ്ഐൻ കാഗിൽ തുർക്കിയ അംബാസിഡർ ആൻജലാൻഡോ ഓൺ ലൂയിസ് ഫിലിപ്പൈൻസ് അംബാസിഡർ മഹമ്മൂദ് ബ്രഹാം അൽജീരിയ അംബാസിഡർ ഇജാസ് അസ്ലം ഇന്ത്യൻ എംബസി സെക്കൻഡ് സെക്രട്ടറി മുന അൽ മാലുദ് തുനീഷ്യ ഷർഷെ ദഫെ അഹമ്മദ് അൽ മെഗാഹി മൊഹറക് മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിൽ അംഗം ജയപ്രകാശ് അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ സോളിഡാരിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു ിലെ ഇന്നത്തെ മണി എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി നൽകുന്നു ലുലു എക്സ്ചേഞ്ച് ബഹ്റൈൻ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടി ബഹ്റൈനിലെ സേവന രംഗത്ത് മികച്ച ആരോഗ്യ പരിരക്ഷണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മനാമിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരേയൊരു മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി മെഡിക്കൽ സെന്റർ ആണ് അൽ റബി മെഡിക്കൽ സെന്റർ വിവിധ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ചികിത്സ മികവുറ്റ ആരോഗ്യ പരിപാലകർ രോഗികൾക്ക് പ്രതീക്ഷയും ആശ്വാസവും രോഗശാന്തിയും ഉറപ്പു നൽകുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തന സജ്ജമായി പതിനേഴോളം ആരോഗ്യ വിഭാഗങ്ങളിലായി അതിവിദഗ്ധരായ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം അൽ റബി മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ ലഭ്യമാണ് പ്രധാന ബസ് സ്റ്റേഷനോട് അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ പൊതുഗതാഗതം വഴി എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള സൌകര്യം ഒരേ സമയം നൂറ്റി അൻപത് കാറുകൾ വരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് സൌകര്യം അൽ റബീഹ് മെഡിക്കൽ സെന്ററിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനും ഡോക്ടേഴ്സ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റിനായും വിളിക്കുക വൺ സെവൻ ഫോർ നയൻ ഡബിൾ സെവൻ ഡബിൾ സെവൻ 
ഫ്രണ്ട് സോഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ ഇഫ്താർ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വം മുഹമ്മദ് വേലം റമദാൻ സന്ദേശം നൽകി മൊഹറക് അൽ ഇസ്ല ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരടക്കം നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു ഫ്രണ്ട് സോഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സുബേർ എം എം അധ്യക്ഷത വഹിച്ച പരിപാടിയിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സയ്യിദ് റമദാൻ നദ്വി സ്വാഗതവും പി ആർ സെക്രട്ടറി അനീസ് വി കെ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ഐ സി എഫ് സിട്ര യൂണിറ്റിന്റെ ഇഫ്താർ സംഗമത്തിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുക്കുന്നതായി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും ഇഫ്താറിന് മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുഹീദീൻ കുട്ടി ഹസനിയാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് റമദാൻ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ബദർ അനുസ്മരണം ദുബ മജ്ലിസ് തൗബ മജ്ലിസ് എന്നിവയും ഉണ്ടാവുമെന്ന് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് വാരിസ് സെക്രട്ടറി അസ്മറും ഭാരവാഹികളായ മുസ്തഫ സി വി സാജിദ് എന്നിവർ അറിയിച്ചു യൂണിറ്റിന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന മജുമാത അലിമീൻ ഖുറാൻ മദ്രസയിലേക്കുള്ള പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചതായും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു സെയിൽസ് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ബഹ്റിൻ മലയാളി സെയിൽസ് ടീം ഇഫ്താർ സംഗമം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന പേരിൽ ഇഫ്താർ വിരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു പരിപാടിയിൽ മുന്നൂറോളം അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു പ്രസിഡന്റ് സനിൽ കാണിപ്പയ്യൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ യൂത്ത് ഇന്ത്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് യൂനസ് സലീം റമദാൻ സന്ദേശം നൽകി സംസാരിച്ചു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരായ കെ ടി സലീം ബഷീർ അമ്പലായി ഗഫൂർ കൈപ്പമംഗലം ലുലു ഗ്രൂപ്പ് പർച്ചേസ് ഹെഡ് മഹേഷ് നാട്ടിക കൂട്ടായ്മയുടെ അഡ്വൈസറി ചെയർമാൻ സിജുകുമാർ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും സെക്രട്ടറി ദിലീപ് മോഹൻ സ്വാഗതവും ട്രഷറും പ്രോഗ്രാം കൺവീനറും കൂടിയായ ആരിഫ് പോർക്കുളം നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തി ആഗോള പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയായ ഇടപ്പാളയം ബഹ്റിൻ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇഫ്താർ സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി ഹൂറ ചാരിറ്റി ഹോളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ബഹ്റിൻ കേരളീയ സമാജം ട്രഷറർ ദേവദാസ് കുന്നത്ത് മുഖ്യാതിഥിയായി ഇടപ്പാളയം ബഹ്റിൻ ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് ഫൈസൽ ആനോടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷാഹുൽ കാലടി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ഇടപ്പാളയം രക്ഷാധികാരിയും ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ മുൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗവുമായ രാജേഷ് നമ്പ്യാർ റമദാൻ ആശംസകൾ നേർന്നു പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ രതീഷ് സുകുമാരൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി ചടങ്ങിൽ പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ദീപ സതീശൻ സതീശൻ എന്നിവരെ മെമെന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു പടവ് കുടുംബവേദി ഇഫ്താർ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രസിഡന്റ് സുനിൽ ബാബുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ഇഫ്താർ മീറ്റിൽ സയ്യിദ് റമദാൻ നദ്വി റമദാൻ സന്ദേശം നൽകി സിനിമാ താരം രവീന്ദ്രൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു സെക്രട്ടറി മുസ്തഫ പട്ടാമ്പി സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ രക്ഷാധികാരി ഷംസ് കൊച്ചിൻ ഉമ്മർ പനായിക്കുളം സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരായ നജീബ് കടലായി മജീ തണൽ റംഷാദ് മുരളീകൃഷ്ണൻ ഫാസിൽ താമരശ്ശേരി സലീം കിംസ് ഹോസ്പിറ്റൽ സിഒ താരിഖ് നജീബ് അൽ റബി ഹോസ്പിറ്റൽ ജനറൽ മാനേജർ ഷഫീൽ സഹൽ ഹിലാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഹെഡ് പ്യാരിലാൽ പടവ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ അബ്ദുൽ ഹക്കീം ഗീത് മഹബൂബ് ഷിബു പത്തനംതിട്ട നൌഷാദ് മഞ്ഞപ്പാറ അഷ്റഫ് ഓൺ സ്പോട്ട് നിസാർ ഓസോൺ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു സഹൽ തൊടുപുഴ പരിപാടികൾ നിയന്ത്രിച്ചു ബാഹിൻ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് യാക്കോബായ സുറിയാനി പള്ളിയിൽ ഓശാന ശുശ്രൂഷകൾ ഇടവകയുടെ പാട്രിയാർക്കൽ വികാർ മാത്യൂസ് മോർ ദേവദോസിയോസ് തിരുമേനിയുടെ പ്രധാന കാർമ്മികത്വത്തിലും ഇടവക വികാരി റവറൻഡ് ഫാദർ ജോൺസ് ജോൺസന്റെ സഹകാർമ്മികത്വത്തിലും നടത്തപ്പെട്ടു ഇടവക വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മനോജ് കോര സെക്രട്ടറി ആൻസൻ ഐസക് ട്രഷറർ സുജേഷ് ജോർജ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി മൂന്ന് ദശലക്ഷം ദിനാറിന്റെ കള്ളപ്പണം ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവാസിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് നാഷണൽ സെന്റർ അറിയിച്ചു ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത നിക്ഷേപകർക്കായി ഇയാൾ പണം സ്വരൂപിച്ചതായി കണ്ടെത്തി പണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടം മറച്ചുവെക്കുന്നതിനായി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലൂടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുകയായിരുന്നു മാസത്തിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് ഇയാൾ പലരിൽ നിന്നും പണം സ്വീകരിച്ചെന്നും കണ്ടെത്തി നിയമനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് നാഷണൽ സെന്റർ അറിയിച്ചു സിട്രയിലെ ഗരീജയിലെ വീട്ടിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ വയോധിക ദമ്പതികൾ മരിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് പുക ശ്വസിച്ചാണ് പ്രായമായ ദമ്പതികൾ മരിച്ചത് ഗരീജയിലെ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള അൽ മുഖലദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ